Bonjour et merci de nous retrouver pour une nouvelle vidéo Burda Style dans laquelle nous avons choisi de vous présenter le modèle de couverture de notre hors-série Burda Curvy, anciennement Burda Plus, printemps-été 2022. Avec cette belle robe à bretelles, vous serez pile dans la tendance. Le décolleté carré et les épaules dénudées sauront mettre vos formes en valeur. Les volants judicieusement placés et dont la féminité n'est plus approuvée seront de précieux alliés pour celles qu'ils ne veulent pas trop en dévoiler. Dans un souci de confort, la taille est légèrement élastiquée et une fente vient sublimer le bas de la jupe. Nous avons choisi cette viscose tachetée multicolore pour son côté frais et pimpant. Pour les fournitures, il vous faudra de l'entoilage, de la doublure, de l'élastique et une fermeture à glissière invisible ainsi que votre nécessaire de couture habituel. J'ai déjà coupé les pièces 21 à 30, suivant le plan de coupe, et reporté toutes les indications indispensables à la réalisation du modèle. J'ai également entoilé les pièces 26, 27, 28, et découpé les pièces 29 et 31 en doublure. Coupez les pièces A et B à même le tissu, ou comme moi, remplacez-les par du biais prêt à l'emploi. Pour les coutures, j'utilise la machine à coudre Excellence 680 Plus de la marque Elna et pour les bords surfilés, la surjeteuse Elna Extend 864R. L'assemblage des pièces se fera toujours en posant l'endroit du tissu l'un contre l'autre et en faisant un point d'arrêt aux extrémités des coutures, sauf indication contraire. Je démarre par les pinces du corsage et de la jupe. Je plie les pinces les pics et les repasse vers le milieu pour la jupe et vers le bas pour le corsage. Seconde étape, les volants et le biais. Je repasse le surplus de l'arrondi extérieur de moitié vers l'envers, puis le repli à nouveau vers l'envers, le repasse et le pic. Pour le petit arrondi, je recoupe le surplus de 7 mm. Je plie le biais B en deux, envers contre envers, tout en le repassant. J'épingle les bords ouverts du biais sur le surplus du petit arrondi, endroit contre endroit, et assemble les bords. J'entaille les surplus dans l'arrondi. Replie le biais vers l'intérieur du volant tout en le repassant puis pique le biais à 5 mm du bord. Troisième étape, les volants, le dos et le devant. Je pose le volant sur le devant central en laissant dépasser les surplus du devant en haut et en bas, l'épingle et le pique à 1 cm du bord à partir du chiffre 2. Je réitère ces opérations avec le dos central en piquant à partir du chiffre 3. Quatrième étape, les parties latérales du devant et du dos. Je surjette les côtés du dos latéral et du devant latéral, épingle les côtés, puis les assemble à partir du chiffre 1. J'ouvre la couture au fer. Cinquième étape, l'emmanchure et le biais. Je prépare le biais A comme le biais B du volant et procède de la même manière que pour le volant. Je le pique, entaille le surplus dans l'arrondi, replie le biais tout en le repassant, puis le pique à 5 mm du bord. Sixième étape, le corsage. Je pose le dos latéral sur le dos central et les assemble en partant du bas tout en saisissant le volant. Je repasse la couture vers le milieu dos et surjette les surplus ensemble. Je pose ensuite le devant latéral sur le devant central et opère de la même façon que pour le dos. 
je couche les plis du devant dans le sens des flèches et les pics pour les maintenir en place. Bâtissez cette opération si vous préférez. Septième étape, les bretelles. Je plie les bretelles en deux, endroit contre endroit, et assemble les bords longs. Je les retourne, puis les repasse. Je place ensuite l'un des bords ouverts des bretelles sur les plis du devant et contre le repère 6, puis les maintiens en piquant à 1 cm du bord. Là aussi, bâtissez cette opération si vous préférez. Huitième étape, la jupe. Je surjette les bords latéraux de la jupe, pose les pans de jupe du dos sur celui du devant, assemble les côtés à partir du chiffre 4, puis ouvre les coutures au fer. J'assemble le bord supérieur de la jupe au corsage à partir du chiffre 5, repasse la couture vers le haut, et surjette les bords ensemble. J'en profite également pour surjeter le bord inférieur des parmentures. Neuvième étape, la fermeture à glissière. Je place la fermeture à glissière ouverte le long du milieu d'eau, l'endroit de la fermeture sur l'endroit du tissu, en laissant dépasser le surplus au bord supérieur du dos. Je maintiens la fermeture sur le dos en la piquant à grands points et fais de même pour l'autre partie. Je mets le pied pour fermeture invisible et pique les deux côtés jusqu'au repère de fente. J'assemble ensuite la couture du milieu d'eau de la jupe entre les repères. Je commence par le bas et arrivé à hauteur de la fermeture, je la mets de côté pour éviter de la piquer. Puis ouvre la couture au fer. Dixième étape, les parmentures. Je place la parmenture avant sur le devant en ayant pris soin de coucher les volants sur le devant, puis assemble les côtés et le bord supérieur. Je pose ensuite la parmenture arrière sur le dos, les volants sont couchés sur le dos, puis replie le surplus du milieu dos de la parmenture vers l'envers et l'épingle. J'assemble le bord supérieur et les côtés en interrompant la couture au niveau du repère des bretelles. À ce stade, essayez la robe pour définir la longueur des bretelles. J'insère les bretelles dans l'ouverture et les pique. Je recoupe les surplus et dégarnis les angles. Je pose les parmentures vers le haut, repasse les surplus vers les parmentures et les surpique le plus loin possible. Je les couche vers l'intérieur et les repasse à nouveau. Je fixe le bord replié de la parmenture sur le ruban de la fermeture avec quelques points à la main. Onzième étape, la fente de jupe. Je recoupe la parmenture gauche de 5,5 cm. Je couche les fentes sur l'endroit, le long de la ligne de pliure, et pique sur la ligne d'ourlet. Je recoupe le surplus de billets, repasse l'ourlet vers l'envers, et surjette le surplus. Je retourne les parmentures vers l'intérieur et les repasse le long de la ligne de pliure, puis coule l'ourlet à la main au point invisible. Sur l'endroit, je surpique le bord supérieur gauche de la fente, la parmenture droite est saisie avec la piqûre. Avant dernière étape, la doublure. Je pique les pinces et les repasse vers le milieu. Je pose les dos sur le devant, assemble les côtés, puis le milieu dos entre les repères. J'ouvre les coutures au fer, surjette le bord supérieur de la doublure et l'enfile dans la robe, envers contre envers.
je pique la doublure sur la couture de taille de la robe. Je rabats les bords du milieu d'eau de la doublure et les coups à la main sur les rubans de la fermeture. Je pique l'ourlet de la doublure qui devra être 2 cm plus courte que la robe. Je rabats puis coule les bords de fente de la doublure sur la fente de la robe. Dernière étape, l'élastique. Je coupe l'élastique à la longueur souhaitée, puis le pique avec un point zigzag sur les surplus de la taille tout en le tendant. Et voilà, la robe est terminée N'oubliez pas de nous faire part de vos créations et d'échanger avec les couturières sur nos réseaux sociaux. Pour ma part, on se retrouve très bientôt pour un prochain modèle. Burda Style vous remercie et recommande son partenaire Elna. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouveaux tutoriels Burda Style.